안녕하세요. 뼈 있는 이야기 이동훈입니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 키 수술을 계획을 하시는 분들이 어떤 시기에 하면 좋겠다 아니면 어떤 시기에 하면 좋지 않다 라는 이야기를 주제로 말씀을 드리겠습니다. 키 수술을 하시는 분들 중에 가장 많이 하시는 연령대가 20대이고 그 다음에 이제 30대, 10대 이렇게 되다 보니 보통 학교 다니시는 분들, 직장 다니시는 분들 또 남자 같은 경우에는 20대 군대를 가죠. 이런 경우들이 대부분 많이 이제 해당이 되는데 어떤 시기에 수술을 하는 게 좋을지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 다시 학교, 직장으로 복귀하는 시기가 되려면 최소한 수술 받은 시점으로부터 운동을 못 하더라도 어느 정도 걸어 다니고 생활을 할수 있는 정도로 회복되는 기간을 생각을 해야 되겠죠. 그래서 종아리 속성 연장술 6cm를 기준으로 말씀을 드리면 한 6개월에서 7개월 정도는 평균적으로 잡아야 됩니다. 최소한. 자 학생을 먼저 생각을 해보면 간혹 가다가 학교 다니면서 고등학교 다니면서 이 수술을 하고 싶어하는 분들이 계신데 방학 동안에는 사실 힘들어요. 딱한명 있습니다. 중학생 때 방학을 이용해서 한 친구가 있습니다. 이 친구는 어떻게 하여간 부모님이 학교 선생님하고 잘 이야기가 돼가지고 방학하기 직전과 방학한 후 이걸 좀 붙여서 그렇게 진행을 했었는데 만만치 않죠. 방학 동안에 하기는 쉽지 않다. 대학도 마찬가지죠. 대학도 방학이 길어봤자 한 2개월 정도 그 정도의 기간을 가지고 이 수술을 한다는 것은 쉽지는 않습니다. 대학생이다 그러면 이제 그 휴학을 할 수가 있죠. 그래서 학기 중에 휴학을 하고 수술을 하는 것은 가능합니다. 한 학기를 휴학했냐 1년 다 해야 되느냐 기본적으로는 회복 기간을 충분히 잡아놓고 하면 더 좋기 때문에 1년을 할수 있으면 1년 하시는 게 좋다고 라 권하지만 최소한 한 학기만이라도 휴학을 하고 하고 싶다 가능합니다. 또 어떤 분들은 대학 입학 시험 치고 나서 입학하기 전에 하려고 하는 분들 계시죠. 그러면 입학하시기 전에 기간을 최소한 6개월 정도는 잡고 가신 이 수술을 진행을 하는 게 좋겠다. 만약에 그보다 짧은 기간을 가지고 하신다면 입학하고 나서 일정 기간 동안 휠체어라든지 아니면 워커 이런 걸 잡고 학교 생활을 해도 괜찮은지 그것을 한번 생각을 해보시고 결정하시는 게 좋겠습니다. 또 하나 이제 학교 입학 관련해서 대학 합격한 다음에 첫 1학기를 휴학하고 입학하면서 새로운 친구들을 만나고 싶다라고 하는 분들 들 계신데 좋습니다. 그건 좋은 계획인데 제가 알기로는 대부분의 대학교가 첫 1학기 휴학은 안 됩니다. 서울대 말고는 안 되는 걸로 알고 있습니다. 어쨌든 그런 그 사항들은 잘 알아보시고 계획을 하시는 게 좋겠다라고 말씀을 드립니다. 자 그럼 이제 군대 가기 전에 상담을 하러 오시는 분들이 종종 있습니다. 군대에 가기 전에 하는 게 좋을까요? 갔다 와서 하는 게 좋을까요? 질문을 하시죠. 근데 저는 그럴 때 권하는 거는 군대 갔다 와서 하라고 말씀을 드려요. 몇 가지 이유가 있는데 첫 번째, 이 수술을 하고 나서 제가 스포츠 능력, 전력 질주하는 이런 능력이 2년 수술하고 2년이 지나도 원래 100%로 안 돌아올 수 있다고 라 말씀을 드렸죠. 그런데 군대 가서 뛰어야 되고 후복도 해야 되고 쪼그려 뛰기도 해야 되고 한데 그런 것들이 회복이 완전히 안 되는 상태에서 가게 되면 고생할 수 있겠죠 당연히 그게 첫 번째 이유입니다 두 번째 이유는 키 수술 하시는 분들이 걱정하시는 것 중에 하나가 아, 내가 이거 수술하고 나서 내 친구들이 내가 수술한 걸 알아보면 어떨까 걱정하실 수도 있어요 그런데 우리 속설 중에 군대 갔다 오면 키가 큰다라는 속설이 있죠 그래서 어, 여러분들이 제대를 하시고 바로 이 수술을 받은 다음에 사회로 복귀를 하시게 되면 어, 예전에 만났던 사람들도 어, 좀큰것 같다 라고 해도 어나 군대 가서 컸어요 이러면은 아, 그러려니 하고 다 넘어간다는 라 거죠 그래서 그두 가지 이유로 저는 군대 갔다 와서 제대 후 직후에 사회로 복귀하기 전에 키 수술을 하시라 그렇게 권하고 만약에 내가 나의 어떤 사정에 의해서 반드시 군대 가기 전에 해야 되겠다 라고 하면 최소한 수술하는 날을 기준으로 해서 2년 이후에 입대를 하시는 게 좋겠다 그 정도의 기간적인 여유를 두시라고 말씀을 드립니다 자, 세 번째로 이제 직장 관련해 가지고 말씀을 드리면 핵심은 이겁니다. 내가 휴가나 병가를 낼때 6개월 정도의 기간을 낼수 있느냐를 생각을 하셔야 되고 두 번째, 저한테 키 수술을 받을 건데 키 수술이 아니고 다른 진단명으로 진단서를 끌어 주실 수 없나요? 라고 이제 물어보시기도 하는데 그건 안 됩니다. 의사가 쓰는 진단서는 우리 의사 면허를 걸고 쓰는 거예요. 그래서 진단서에는 절대로 허위 내용을 쓸 수는 없습니다. 저한테 다니신 분들이 공무원분들도 수술 받으신 분들도 꽤 계시고 직장 다니시는 분들도 꽤 계세요. 그분들이 구체적으로 어떤 방식으로 그 휴가를 냈는지는 제가 잘 알지는 못하겠지만 그렇게 하신 걸 보면 가능한 방법은 있는 것 같습니다. 
어, 한 가지 더 말씀을 드리면 이 수술을 준비를 이제 하려고 하시는 분들 중에 이런 분들이 계세요 사법고시 준비하시는 분들 아니면 어떤 행정고시라든지 고시를 준비하시는 분들 아니면 학교를 자퇴를 하고 검정고시를 준비를 하면서 이 수술을 하겠다 어떤 생각을 하면 어차피 이 수술하고 나면 활동을 잘 못하니까 그 기간 동안 이제 공부를 해서 일석이조의 효과를 누리고 싶다라고 하는 생각입니다 그런데 제가 강력하게 말씀드리는 게 뭐냐면 절대 그런 기간에는 이 수술을 하지 마시라는 얘기입니다 왜 그러냐면 이 수술하고 나서 좋은 결과를 위해서 가장 중요한 것 중에 하나가 재활이죠 재활 운동에 굉장히 많은 시간을 투자를 해야 됩니다 그렇기 때문에 공부를 제대로 하려면 운동을 제대로 할 수가 없고 이 수술하고 운동을 제대로 하다 보면 공부를 제대로 할 수가 없어요 고시라든지 시험을 준비하는 기간 동안에 같이 하겠다 이런 생각은 절대 하지 마시라는 말씀을 드립니다 많은 분들이 아시겠지만 제가 운영하는 그 네이버에 커뮤니티가 있습니다 키크사라고 하는 카페가 있는데 여기 가시면 이때까지 제가 이런 이제 커뮤니티를 운영하면서 제가 수술했던 분들 그 안에 있는 많은 후기들 좋은 후기든 나쁜 후기든 절대 삭제하지 않은 정말 살아있는 그런 커뮤니티가 있으니까 여러분들 거기 가셔가지고 검색해 보시면 정말 많은 내용들을 알 수가 있고 또 이미 수술 받았던 분들 지금 치료를 받고 있는 분들이 또 거기서 여러분들이 물어보시면 또 많은 분들이 그 조언을 해 주실 수가 있을 겁니다 그래서 오늘은 저희 키크사 카페 소개를 해 드리고 또 어떤 시기에 수술을 할지에 대해서 이 정도로 설명을 드리면서 영상을 마치도록 하겠습니다 감사합니다.